Flowers Presents AR Rahman Show at Kochi on 12th May 2018 for tickets log on to www.flowerstv.in ിയറിങ് <laughs> അതിന് മര്യാദക്കുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് നീ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കും അയ്യോ ചേച്ചി എന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ വന്നു ഡേ 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 രാവിലെ എന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടായത് അവനവൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ നോക്ക് അല്ല അമ്മയും ചേട്ടൻ അവിടെ പോവാ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വന്ന് എൻ്റെ പറയാം അമ്മേ ചേട്ടൻ്റെ പുള്ളി നടപ്പ് അമ്മയ്ക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല കേട്ടോ ഡേ മുണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്ന അടക്കാ കുറി നെച്ചു അച്ഛനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മീൻ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെ ഇത് വെട്ടി വെച്ചേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ കറി വെച്ചോളാം മീൻ വെട്ടാനും കറി വെക്കാനും എനിക്കും എന്റെ അമ്മൂമ്മക്കും അറിയാം ആരും ഉപദേശമൊന്നും വേണ്ട ഇനി എന്തോ തന്നെ നിനക്ക് പിന്നിലാണ്ട് മര്യാദക്കില്ല ചോദിച്ചു രണ്ടും കൂടെ അവിടെ പോണെന്ന് അപ്പൊ മര്യാദക്ക് പറയാൻ പാടില്ലേ ആ ഇപ്പൊ മര്യാദക്ക് പറയാൻ വയ്യ എല്ലാ സമയം അങ്ങ് പറഞ്ഞോളാം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയാൻ മനസ്സില്ല എനിക്ക് അമ്മ ഈറ്റിംഗ് എടുത്ത് സംസാരിച്ച സമയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് വന്നു നിങ്ങൾ അല്ല അമ്മേ അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ എന്തു പറയും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ പോയി ചോദിച്ചാൽ എന്തു പറയും നിങ്ങൾ ചേട്ടനെ ഒരു കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് നല്ല പിന്നെ അല്ലെച്ചു പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ പണ്ണ നോക്കിക്കൊണ്ട് പണി പഠിക്കണ കൃഷിയൊക്കെ ലാഭം ഞാൻ നിന്റെ പണി സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയായിരുന്നു വേസ്റ്റാണ് മൊത്തം കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നിയടാട്ടോട്ട് ജോലിയുണ്ടെങ്കിൽ <laughs> പിള്ളേരൊക്കെ പോയി ഇനി സമാധാനമായിട്ടിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാലോ പിള്ളേരുടെ ശല്യം കാരണല്ലേ ചെയ്യാതിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണോ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ അമ്മ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇഡലി ചെമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ വേറെ ഓർമ്മ മേടിച്ചത് അത് മൂന്നാല് പേർക്കല്ലേ പറ്റുള്ളൂ മൂന്നാല് പേരെ അല്ല ഇവിടെ അഞ്ചാറ് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ അഞ്ചാറ് പേർക്കല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് അഞ്ചാറ് പേർക്കാ ഇത് നൂറ് പേർക്ക് ഉണ്ടാക്കല്ലേ ചിലപ്പോൾ നൂറ് വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് വേണ്ടി വരും ഇവിടെ ആരും തന്നെ ആയിരിക്കണം നൂറ് കിട്ടലേ അച്ഛാ ഞാൻ കഴിച്ചു തീർത്തോളൂ ആരും കഴിച്ചു തീർക്കണ്ട നാട്ടുകാരും കഴിച്ചു തീർത്തോളൂ നാട്ടുകാർക്ക് ഇടലി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അച്ഛാ ചിലപ്പോൾ അന്നദാനായിരിക്കും അന്നദാനോ അതായത് കൂടുതൽ ഇടലി ഉണ്ടാക്കി എന്നെ സ്വീകാരം പോണോ അതൊന്നല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എന്നാൽ യു മേ പ്രൊസീഡ് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലെ കാന്റീനുകൾ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പോവാ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും എന്റെ മക്കളും 
നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവല്ലോ അല്ലേ കൂടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് അമ്മ എന്റെ ആകെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് അമ്മ എന്റെ ആകെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് എന്താ സപ്പോർട്ട് ഇടുന്നത് കുഴപ്പമുണ്ട് എന്താ ഇനി കുഴപ്പം ഇല്ലടാ എന്താ ഇനി കുഴപ്പം അപ്പോൾ ഇടലി കച്ചറ തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വയം പര്യാപ്തത അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് മുങ്ങുന്ന ഭർത്താക്കാമാരുള്ള വീട്ടിൽ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ധീരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അമ്മ കുറച്ച് പണികൾ ബാക്കിയുണ്ട് വാപ്പുവ വാ മക്കളെ അമ്മടെ പ്ലാൻ വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നടക്കുമല്ലോ അല്ലേ എന്താടാ നിനക്ക് ഒരു വിശ്വാസക്കുറവ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം തീരുമാനിച്ചാലേ അത് നടത്തിയിരിക്കും അറിയാ നീലു നീ ഇഡ്ഡലി കച്ചവടം ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു കേട്ടല്ലോ ഉള്ളതാണോ പിന്നെ ഉള്ളതല്ലേ ഈ ഇഡ്ഡലി കച്ചവടം തുടങ്ങി വിജയിക്ക് ഓടി വെച്ചേ ഇത് എവിടെ വിജയിക്കേ നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ ഇറങ്ങും പോലെയാണ് എവളും കുറെ പേരെ പിള്ളേരും കൂടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പൊട്ട കാക്കുന്ന കുത്തി കളിക്കും പോലെ അല്ല ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങണം ഓർഡർ പിടിക്കണം കോമ്പറ്റീഷൻ ടഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണത് ആ അവളിപ്പോ ലീവ് എടുത്തിരിക്കല്ലേ സമയം പോകാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് അവക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൂടായിരുന്ന ഞാൻ ചെയ്യൂല അന്തസ്സായിട്ട് എന്നിട്ട് എന്തിനാ ബാലു ഇന്ന് അവരെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ടോ വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അത് മാത്രോ ഈ പരിപാടിയായിട്ട് അച്ഛനയിൽ കൊടുത്താണ്ടല്ലോ ആ ഇഡ്ഡലി വേണം മുമ്പ് അച്ഛൻ കത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് മുങ്ങും അച്ഛനെ ഏൽപ്പിച്ച വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് അതെന്താ ഈ ഇഡ്ഡലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കറച്ച് സമയത്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സാധനം അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും സാധനം കറക്റ്റ് സമയത്ത് സപ്ലൈ ചെയ്ത ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മാമാ ഞാനാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് സാധനങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാർ അടുത്ത് എത്തിക്കും അതുപോലെയാണ് അവരൊക്കെ സഞ്ചാരത്തിൽ ഇഡ്ഡലി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ ആണ്ടിനെ കൊണ്ടുവരും നീ എന്റെ മോളെ അങ്ങനെ കൊച്ചാക്കുമെന്നും വേണ്ട അവക്ക് നിന്നേക്കാൾ കൃത്യനിഷ്ഠയുണ്ട് പിന്നെ കൃത്യനിഷ്ഠ മാമ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആണൊരുത്ത മുമ്പി വേണം ഓ ആ അതിനല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കണത് അമ്മേ അമ്മയുടെ ഇഡ്ഡലി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മൊത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും അയ്യോ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവൂലടാ അതെ ഈ വീട്ടിലെ ആണുങ്ങൾ ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇഡ്ഡലി കച്ചവടം തുടങ്ങാന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അത് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തോളാം ആരും ഏറ്റെടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഇഡലി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാര് ക്യൂ നിൽക്കണം അത്ര വൃത്തിയായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഡലി മുടിയൊന്നും വീഴാതെ ഉണ്ടാക്കാനേ നീലുവിന് അറിയാം മാമ അതല്ല എന്റെ വിഷമം ഓ മുടി വീഴാത്തതായിരിക്കും നിന്റെ വിഷമം അതൊന്നും അല്ല നീലു ഒരു പെണ്ണല്ലേ മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലേ അവരെ കടക്കാര് പറ്റിക്കും ക്യാന്റീൻകാര് പറ്റിക്കും ഞാനേ പടവലം കുട്ടമ്പിള്ളയുടെ മോളാ എന്നെ ആർക്കും പറ്റിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നല്ലതാ നീ ഒരു പെണ്ണാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം അമ്മ ഈ കാലത്ത് ആണ് ചെയ്യേണ്ട ജോലി പെണ്ണ് ചെയ്യേണ്ട ജോലി അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ആണ് ചെയ്യേണ്ട ജോലിയും പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായി ചെയ്ത് കാലം തെളിയിച്ചതാ അതൊന്നുകൂടി പടവലം വീട്ടിൽ അല്ല പാറമട വീട്ടിൽ നീലിമ തെളിയിക്കാൻ പോവാ ഇങ്ങനെ വിജയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് കച്ച കെട്ടി ഇറക്കി അവസരം തോറ്റ തുന്നാൻ പാടി വീട്ടിൽ ഇരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കഥയൊക്കെ അറിയാലോ ബാബിന് നീ എന്റെ മോളെ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടണ്ട അവള് പടവലം കുട്ടം പിള്ളയുടെ മോളാ എന്റെ ഭാര്യയും കൂടെയാണ് ഓ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് നോക്കാം വിജയിക്കും ഇല്ല വീട് മൊത്തം ചളിച്ച ഇടലിയോട്ട് ഗൂമ്പാരം കൊടുത്തു നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് കാണാം പോകുമ്പോ കുറെ ഇടലിയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും കാണാം കാണാം ഇടലി ോ അങ്ങോട്ട് ഇതേ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനല്ല നമ്മൾ ഇഡലിയുടെ ആവശ്യത്തിനാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ഇഡലിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളില്ലേ അഞ്ച് പൈസ ഞാൻ തരില്ല അഞ്ച് പൈസ തരണ്ട ഇഡലിയുടെ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ അവിടെ വേറെ ഒരു പറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇഡലി വിറ്റ് തന്നെ ഞങ്ങൾ തീർത്തോളാം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വീട്ടിൽ തന്നെ പറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടെ ഇഡലി വിറ്റ് തീർക്കും ഇല്ല വീട്ടിലെ പറ്റ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തങ്ങ് വീട്ടിയാൽ മതി ഈ ഇഡലിയുടെ പറ്റ് ഞങ്ങൾ ജോലി
ആ വാതിൽ തുറന്ന് മലത്തിയിടണ്ട ആ വാതിൽ അങ്ങ് അടച്ചിട്ടിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്തോ ഞങ്ങൾ ആരും അവിടെ എത്തി നോക്കാൻ വരണില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇടയിലെ ആവശ്യത്തിന് അവിടെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ തലയിട്ട് എത്തി നോക്കാനും വരണ്ട എന്നെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണല്ലേ അച്ഛനെ ഒഴിവാക്കിയതൊന്നുമല്ല അച്ഛ ഈ ഇഡലി കച്ചവടം വിജയിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മൊത്തം അച്ഛനെ അതായത് ഈ നിങ്ങൾ എന്ത് കൈ എന്ത് സാധനത്തിൽ കൈകൊണ്ട് വെച്ചാലും അത് പൂർത്തിയാക്കാറില്ല അത് മുടങ്ങി പോവാറേ ഉള്ളൂ ഇഡലി കച്ചവടം വിജയിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അതാണ് കൊച്ചു പറഞ്ഞത് എന്നാ ഭാരം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇഡലി ചുട്ട് വിക്ക് ഒരു സാധനം ഒരു ഇടലി ഇവിടുന്ന് വിറ്റ് പോകൂല ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കും പുഴുത്ത് നാർ വിടും അങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടന്ന ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ വിറ്റോളാം ഈ ചപ്രത്തലേന്റെ വാക്കുകൾ നീ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ആ പിന്നെ ഒന്നും പറയില്ല ഈ അച്ഛന്റെ വാക്കും കെട്ടി ഇറക്കി തിരിച്ച് കുറെ നാറിയതാ അതുപോലെ ഇതാവില്ല വേറെ ഒന്നും കണ്ടില്ലടാ ഇഡലി നാണക്കെ തല്ലടാ അച്ഛ ഒന്ന് പിടിച്ചു വരാ സ്നേഹമുള്ള അതെ ഇഡലിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവേ ഒരു ദിവസം ആരും അംബാനി ആവില്ല ഓർഡർ വരും എന്റെ മാമ ഞാനില്ല തള്ളയ മക്കൾ ഇവിടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി എന്ത് പറ്റി പൊട്ടി പാലിഷ് ആയില്ലേ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവിടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം എവിടെ കെട്ടിപ്പിടുത്തി അതുപോലെ <laughs> 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 എന്റെ മാമ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് വിജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഈ ഗതി തന്നെ വരുത്തണം ഓ ഒന്ന് മതിയാക്കണം ഇല്ല എവിടെ മതിയാക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടേ ഇരിക്കും ഇത് പൊട്ടി പോളിഷ് ആയി പൊട്ടാതെ തുടങ്ങും ഹലോ ഹലോ ആരാ എവിടുന്നാ കിഴക്കൻ പുരത്തുന്ന ആണോ എത്ര വേണം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അല്ലേ ആ നാളല്ലേ ആ ശരി ശരി തന്നേക്കാം ആരാ മോളെ കിഴക്കൻ പുരത്തുന്നേ ഒരു സഞ്ജയനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെച്ചാ നാളത്തേക്ക് അവൾക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇഡലി വേണമെന്ന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇഡലി എന്ത് വേണ്ട എന്ത് ലാഭം കിട്ടാനാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ക്യാഷ് ഒറ്റയടിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇഡലി അമ്മേ നമ്മൾ ഇത്ര മുമ്പ് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ തിരിച്ചു വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കണേ ഹലോ ഹലോ ആ ഞാനാ വിഷ്ണുവാ അത് നേരത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർഡറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആ പെട്ടെന്ന് അഞ്ഞൂറ് അച്ചാ നമ്മളെ ഇഡലി കച്ചവടം പൊട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വായം പൊളിച്ച് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ വളർച്ച നോക്ക് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഇഡലിയാണ് ഓർഡർ കിട്ടിയത് ഇന്ന് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എങ്കിൽ നാളെ അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മറ്റന്നാൾ അത് മൂവായിരം ഓ എനിക്ക് വയ്യ മക്കളെ വാ അടുക്കളെ പണിയുണ്ട് ജോലി തുടങ്ങാം ഓ വായം പൊളിച്ചിരിക്കണ ആൾക്കാർ വായം പൊളിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ ചന്ദ്രന്റെ ഓട്ടോയിൽ എന്റെ ഇടലി കച്ചവടം തീരൂല ഇന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോ ചന്ദ്രന്റെ ഓട്ടോയിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പോ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ ചിലപ്പോ ലോറി വിളിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ വിഷമാവില്ല വിഷ്ണു അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട
നാറാണക്കൽ എടുക്കും നശിച്ച് നാറാണക്കൽ എടുത്തു പോകും ഇതിലേക്ക് പൊളിച്ച് ആളിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകണം അവരെ ആടിച്ച് ആകെ പ്രശ്നമായി അവസാനം ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാത്തിനും അറസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് പോയി അവസാനം ഞാൻ ഇറക്കാൻ പോയി പിന്നെ നോക്കിക്കോ കണ്ടിരിക്കാം പോവൂല ഇടലിക്കാത്തത് വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല എനിക്ക് ചോദിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നാട് വിട്ടു പോയപ്പോ വീട്ടില് ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അവര് വല്ലതും കഴിച്ചോ ഉണ്ടോ ഉറങ്ങിയോ ഒന്നും അന്വേഷിച്ചില്ലല്ലോ അന്വേഷിച്ചോ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വേലയും കൂലിയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോ പ്രസവാവധി എടുത്ത് വീട്ടിൽ വെറുതെ കുത്തിയിരിക്കുക നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് പിന്നെ ഈ ഇഡലിക്കച്ചവടം ചെയ്ത് കോടീശ്വരി ആകാന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഇഡലിക്കച്ചവടം തുടങ്ങിയത് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പത്ത് പൈസ വരുമാനം കിട്ടിയ അത് വാങ്ങിച്ച് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കാം അത്രയേ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ ഇഡലിക്കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വാ ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് നിർത്തിയേക്കാം എന്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടില്ല ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല എനിക്ക് കൃത്യനിഷ്ഠയില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് ഈ ഇഡലിക്കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ കൊക്കിന് ജീവൻ സമ്മതിക്കില്ല അത് ബാലുന്റെ മരണമാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ശരി ഞാൻ ഇഡലിക്കച്ചവടം ചെയ്യണില്ല പകരം നിങ്ങൾ ചെയ്തോ തന്നേക്കാം ഇഡലിക്കച്ചവടം ചെയ്തോ ഞാൻ ചെയ്യും പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് ആലോചിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം വേണം ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ചു ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം എടുത്ത് ആലോചിച്ചു അല്ല മൂന്നാല് ദിവസം ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറയാം പറ എനിക്ക് ഇഡലി കച്ചവടം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇഡലി കച്ചവടം ചെയ്യണത് ഇനിയൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്കറിയാം പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല എന്നും ഈ മരണം അടിയന്തരമൊന്നും വരൂല അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഞാൻ സ്കൂട്ടർ എടുത്ത് അന്ത സാരി ഇലക്ട്രോണിക്സ് വർക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അവിടെ പുലർത്തണം അതാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് അവളെ ഇഷ്ടത്തിനെതിരായിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കൂല നീതിനെതിരായിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കേ ഇല്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടം എന്താണ് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സ് അറിയാം അവളെ മനസ്സ് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സ് അവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ കുടുംബം പുലർത്തണം അവളെ പോറ്റണം അതുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരായിട്ട് ഈ ബാല് ഒന്നും ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നതും വേണ്ട ആ ഇടതി കച്ചവടം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണേ അവിടെ വിഷമിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഈ സമയത്ത് വിഷമിക്കാനും പാടില്ല അത് ആദ്യം മാമനും മാമി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നല്ലത് നീ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിക്കൂട് ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകും കൂടുതൽ തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രസൻസ് എ ആർ റഹ്മാൻ ഷോ അറ്റ് കൊച്ചി on 12th may 2018 get your tickets from the link below flowers celebrating their anniversary